mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển, rồi lên thuyền sang bên kia, chạy về hướng Ca Phát Na Um. Trời đã tối mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng 25 hay 30 dặm thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền. Họ hoảng sợ, nhưng người nói với họ, Chính Thầy đây, đừng sợ. Họ định rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy thuyền đã đến nơi họ định tới. Suy niệm Đức Giêsu đi trên mặt biển, biển cả ẩn chứa một quyền lực đáng sợ. Nước biển là biểu tượng của sự chết Biển cả là chỗ ở của ma quỷ Khi biển nổi sóng Nó gieo kinh hại cho con người Biển cả tượng trưng cho những thế lực đối nghịch Mà Chúa phải chế ngự Việc Đức Giêsu đi trên biển cả Khiến nó im lặng Và trấn an các môn đệ Chứng tỏ năng lực siêu phàm của người Chính Thầy đây đừng sợ Thiên Chúa có quyền trụ tể tuyệt đối trên lịch sử và trần gian, trên thiên nhiên và sự giữ. Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài qua Đức Giêsu, đấng đi trên mặt biển đầy gió, sóng gió và dẹp yên sóng gió. Đức Giêsu đã thực hiện điều đó sau khi đã cầu nguyện, đã có mối liên lạc thâm sâu với Thiên Chúa là Cha của người. Các môn đệ đang vất vả chèo chống giữa đêm tối đầy sóng gió. Nó tượng trưng cho sự chết đang đe dọa họ. Trong bối cảnh đó, Đức Giêsu xuất hiện để trấn an họ, đứng trước sự chết và sự giữ. Đức Giêsu đem lại bình an cho con người. Hình ảnh các thành viên trên thuyền là hình ảnh Chúa Cha, tập hợp nhân loại đã bị tội lỗi làm tản mát và lạc lối. Vào hội thánh của con Ngài, Nơi có sự hợp nhất và ơn cứu độ của mình Hội thánh can đảm vượt qua biển trần gian Không chỉ bằng nỗ lực hay nhân đức của mình Mà luôn luôn dưới sự trợ giúp của Thiên Chúa Là sức mạnh và của Đức Giêsu Kitô là đấng Đã thắng thế gian Như là chiếc tàu của Thánh phê Đang lân đân giữa biển đời sóng gió Hội thánh vượt qua nhiều sóng gió giữa biển Đêm đen của tội lỗi, thiên tai, nghịch cảnh, dịch bệnh và sự chết Nhờ sự hiện diện của Đức Giêsu, con Thiên Chúa Hội Thánh là con tàu được căng buồm bằng Thánh giá của Chúa Theo luồng gió của Chúa Thánh Thần An toàn vượt biển trần gian này Thánh Ambosio, con tàu duy nhất cứu khỏi cơn lụt hồng thủy bằng quyền năng Thiên Chúa và với ánh mắt yêu thương của người, Đức Giêsu luôn trợ giúp hội thánh và mỗi người với tâm tình đơn sơ tin tưởng an tâm. Từng kể tin tưởng vào Chúa, một vị tướng nọ quyết định đánh địch quân, dù rằng lúc ấy quân số của ông chỉ bằng một phần mười quân số của quân địch, nhưng ông vẫn xác quyết với toàn thể binh sĩ của ông rằng họ sẽ chiến thắng. Thế nhưng ai nấy đều lắc đầu thất vọng. Vào ngày xuất quân, khi đi ngang qua một nhà nguyện, ông cho đoàn quân dừng lại và nói, Tôi và một số sĩ quan vào đây cầu nguyện và gieo thử một quả. Nếu đồng tiền ngựa chúng ta sẽ thắng, bằng không chúng ta sẽ thua. Một lúc sau từ nhà nguyện bước ra, ông và các sĩ quan vui mừng loan báo. Số mệnh đã chỉ cho chúng ta biết chúng ta sẽ thắng trận này. Nghe thế, mọi người hân hoan lên đường và quả nhiên họ đã chiến thắng một cách dễ dàng. Ngày hôm sau, một sĩ quan thân cần đã tâm sự với vị tướng. Quả thật! Trận chiến hôm qua đã chứng tỏ không ai có thể thay đổi được số mệnh. Vị tướng miệng cười đáp. Có lẽ gần đúng như vậy. Rồi ông lấy từ trong túi đồng tiền đã gieo quẹ hôm trước. Cả hai mặt đồng tiền đều giống nhau.